Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of uh, Sada Kaat from Bidar, Karnataka, ये integral calculus के एक problem है rectification uh, chapter से और ये यहाँ पर parametric sorry uh, polar farm में polar farm में इसकी uh, find the length of the arc of the cardioid r is equal to a 1 minus cos theta between the points whose vectorial angle are alpha and beta तो सबसे पहले यहां पर जो cardioid हमको दे रखा है r is equal to a 1 minus cos theta इसको हम equation number 1 डाल देते हैं और जो हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो उसके लिए इसके डेरिवेटिव की हमें जरूरत पड़ेगी जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसलिए हम इसको आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ए कांस्टेंट में है इनटू में है बाहर ले लिया और जब 1 का डिफरेंशिएशन करने जाए गए तो 0 और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा होता है ये प्लस का फिर हो जाएगा माइनस माइनस तो ए sin थीटा ये dr over d theta की value आगे से हम equation number 1 का 1 डाल देंगे इन दोनों का हमें इस formula में use करना होगा तो और हमको जो जिसके length निकालने हैं पहले तो हम दिखा दें इसको कि r a 1 minus cos theta जो cardioid का equation है उसका figure हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे बनता है तो इस figure को पहले draw करते हैं polar form में है और ये इसका मतलब बहुत फेमस कर्व है तो इसलिए याद कर लेना चाहिए ये हमने इनिशियल लाइन ड्रॉ की है यानी थीटा इज इक्वल टू 0 और इस स्पाइन को अगर हम मान लेते हैं कि ये पोल है तो कॉर्डियाइट और ये जो लाइन होती है जो वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होती है क्योंकि यहां से एंगल नापा जाता है ये एंगल टोटल 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 हो गया और ये यहां पर थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा तो ये कॉर्डियाइड जिसमें ए 1 माइनस cos थीटा होता है आपको पता है कि ये इस तरीके से बनता है कॉर्डियाइड हमें इसको फिगर को याद कर लेने चाहिए ड्रा करने का अगर समझना है तो कर्व ट्रेसिंग में जाना होगा वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं कर्व ट्रेसिंग कैसे करना है इसकी और ये लेंथ जो होती वो 2 a के इक्वल होती है ये फिलहाल तो हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है बस यहां पर कोई भी एंगल वेक्टोरियल एंगल अल्फा पहले बोला था अल्फा और फिर बीटा मींस इस स्पाइन में ये जो एक डिस्टेंस होती है और उसका कोई एंगल होता है तो डिस्टेंस माना ये r1 है यहां से o से पोल से लेके यहां तक और इसका वेक्टोरियल एंगल यानी इनिशियल लाइन से जो एंगल है वो अल्फा अगर ले लें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r1 कॉमा अल्फा हो जाएंगे तो दूसरा पॉइंट अगर यहां पर कोई है जिसका वेक्टोरियल एंगल मींस इसको मिलाएंगे तो इनिशियल लाइन के साथ में इसका एंगल अगर ये टोटल एंगल बीटा है तो इस पॉइंट का जो वेक्टोरियल एंगल होगा बीटा और ये डिस्टेंस अगर r2 है हालांकि ये डिस्टेंस का हमें इसमें कोई रोल नहीं है यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो r2 कॉमा बीटा हो जाएंगे हमसे पूछा गया है जिसका वेक्टोरियल जिस पॉइंट का वेक्टोरियल अल्फा है और इसका बीटा है वहां से वहां तक कर्व के अलोंग जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस बताना है तो इसके लिए हमें इस कर्व का जो डेरिवेटिव है वो चाहिए होगा और फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो बस अब हम यहां से जो फार्मूला है उसको फाइंड लिख रहे हैं तो देखते हैं द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू तो यहां पर थीटा की वैल्यू अल्फा से थीटा इज इक्वल टू बीटा रहेगी और फार्मूला इस पोलर फार्म में होता है याद कर लीजिए r स्क्वायर प्लस dr ओवर d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इनटू d थीटा थीटा की लिमिट यहां पर बता दी गई थी मैं क्वेश्चन में इज इक्वल टू थीटा की थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा 
आर स्क्वायर की वैल्यू थीटा के टर्म्स में और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में इक्वेशन नंबर वन में जो वैल्यू दे रखी है वो वहाँ से लिख देंगे आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से ए वन माइनस कॉस थीटा है जो कर्व का इक्वेशन है यानी कॉर्डियाइट है उससे लिख दिया आर स्क्वायर प्लस इसका डेरीवेटिव निकाला था तो ए साइन थीटा आया था और इसका होल एफ स्क्वायर इंटू डी थीटा अब इस इंटीगल को सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट ऑप्टेन कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू वीटा स्क्वायर रूट यहाँ पर होल अब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और इसका भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा तो वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस टू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये इंटीग्रेशन रूट से बाहर है ए स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में से बाहर ले लेंगे तो अल्फा थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू वीटा और ए स्क्वायर को जब हम टोटल ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे तो इधर बच्चे का वन प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये एंड रूट से बाहर लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वन के इक्वल होती है डेर फोर ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा टू वीटा एंड ए इंटीग्रेशन अन रूट के साइन से बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी वन प्लस और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन के इक्वल होती माइनस का टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए इन बाहर ले लेंगे तो अल्फा टू बीटा और ये वन वन टू हो जाएगा टू माइनस का टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा टू यहाँ से कॉमन uh, है इसको हम बाहर ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से तो बच्चे का वन माइनस का कॉस थीटा इंटू डी थीटा तो ये एन रूट ये टू जो है इसको हम यहाँ से बाहर ले लेंगे तो अल्फा टू वीटा और इस तरीके से हम इस कॉस की वैल्यू हाफ एंगल में रखेंगे कि वन से वन कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में होती है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा वाई टू ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का हाफ एंगल में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर ए रूट टू अल्फा टू वीटा अंडर रूट वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा वाई टू डी थीटा वन सेवन ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी ए रूट टू इन टू अल्फा टू वीटा और ये रूट टू इंटू साइन ये रूट क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर होके साइन थीटा बाई टू वैल्यू आ जाएगी इंटू डी थीटा रूट टू यहाँ से बाहर हो के इसके साथ मल्टीप्लाई होके रूट टू इंटू रूट टू टू बन जाएगा ये पहले से मौजूद है और लिमिट है थीटा की वैल्यू अल्फा टू वीटा और साइन थीटा बाई टू इंटू डी थीटा अब यहाँ पर साइन थीटा का का इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे इंटीग्रेशन साइन थीटा का हम लोगों को मालूम है माइनस के कॉस थीटा होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ थीटा होता है तो बात ख़त्म कर देते लेकिन यहाँ पर थीटा बाई टू है तो यानी थीटा का कॉपिसन वन अपॉन टू है तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा लिमिट थीटा की अल्फा से लेके बीटा तक लगा दें और ये टू डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू ए और इन टू टू तो यहाँ पर अपर लिमिट जहाँ पर भी थीटा मिले वहाँ पर आप बीटा रख दें तो बीटा वाई टू माइनस कॉस अल्फा वाई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर हमने लिख दी है और इसमें पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें मिला इतने में थीटा वहाँ पर हमने अल्फा वाई टू रख दिया अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये बैलो फोर ए कॉस माइनस कॉस बीटा वाई टू माइनस प्लस कॉस अल्फा वाई टू हो जाएगी तो अब इसे पहले लिख दें अगर हम तो फोर ए कॉस अल्फा वाई टू माइनस का कॉस बीटा वाई टू इस तरीके से हमारा रिजल्ट ऑप्टेन हो चुका है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी बाखरुदावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन